ஸோ பிரிட்டிஷ்லேருந்து ஏற்கனவே நமக்கு ட்ரையம் ஸ்பீட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மிக்ஸ் செக்மெண்ட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் ட்ரையம் ஸ்பீட் டி ஃபோர் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க வெல் இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாடர்ன் கிளாசிக் லுக்கில் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ரொம்ப ஸ்டண்டிங்காக ரொம்ப அஃபோர்டபுளான ப்ரைஸில் லான்ச் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டேட்டபிள் ப்ரைஸ் பக்கம் இருந்தால் அவங்க போல்வீன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ ஃப்ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் பார்க்குறது நம்பர் பிளேட் ஒரு ஹோல்டர்லேருந்து வந்திருக்கு ஐக்கியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அழகான ஒரு எல்இடி ஹெட்லைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரவுண்ட் ஷேப்பில் அண்ட் ரெண்டு சைட்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இண்டிகேட்டர்ஸ் வருது வெல் இந்த வண்டியில் எல்லா லைட்ஸுமே எல்இடியில் தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த ஹெட்லைட் பற்றி சொல்லணுன்னா ஏற்கனவே ஸ்பீட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் என்ன ஹெட்லைட் இருக்கோ அதே தான் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் யூ கெட் திஸ் டெலஸ்கோபிக் ஃபோர் ஸோ ஸ்பீட் ஃபோர் ஹண்ட்ரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷாம்பைன் கோல்டோட யூஎஸ்டி ஃபோர்க்கு வந்திருக்கும் பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெலஸ்கோபிக் ஃபோர் கொடுத்துருக்குறாங்க அண்ட் ஃப்ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா எகெயின் சேம் வலாய் அண்ட் உங்களுக்கு ஒன் டென் செஷன் டயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அப்படியே நீங்கள் சைட் வியூவில் பார்க்கும்போது இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கிற கலர் பார்த்தீங்கன்னா ஒயின் ரெட் கலர் எகெயின் இதில் வந்து ஒரு ட்ரிபிள் டோன் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு ஒயின் ரெட் கிரே அண்ட் பிளாக் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்த இடத்துல ட்ரையம்ங்கிற அந்த நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது இடத்துல கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீட் ஸோ சீட் பார்க்கும்போது ஒரு மாடர்ன் ஒரு கிளாசிக் லுக்கில் சீட் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு இந்த ஸ்டெப்ஸும் கொடுத்துருக்கேன் பட் இந்த சீட்டில் ஒரு சின்ன அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீட் வழக்கத்துக்கு மாறாக ஒரு டென் எம்எம் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இந்த டென் எம்எம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கிறதுனால என்ன விஷயம்னா இந்த வண்டியோட சீட்டிங் ஹைட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட சீட் ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் நாட் சிக்ஸ் எம்எம் உங்களுக்கு சீட் ஹைட் வருது அண்ட் கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் செவன்டி எம்எம் கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வருது அண்ட் அப்படியே பேக்கில் வந்தீங்கன்னா எகெயின் இந்த சீட்டுக்கு பேக் சைடில் ட்ரையம் லோகோ இருக்கும் அண்ட் உங்களுக்கு ஒரு கிராப் ரைல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஸ்பீட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் என்ன டேல் லைட் வருதோ அதே தான் கொடுத்துருக்காங்க சேம் இண்டிகேட்டர் எல்இடி வந்திருக்கு இப்போது எக்ஸாஸ் பற்றி சொல்லணும்னா ஸ்பீட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரெஷ் ஃபினிஷில் எக்ஸாஸ் கொடுத்துருங்க பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவுடர் கோட்டிங்கில் பிளாக் கலரில் எக்ஸாஸ்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின்னும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல அந்த விங்ஸ் அந்த ஏர் போகக்கூடிய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைமண்ட் கட் லுக் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து ஃபுல்லாக பிளாக்காக இருக்கும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த ஒரு டைமண்ட் கட் ஃபினிஷிங் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இப்போ இந்த வண்டியோட கம்ஃபோர்ட்டும் அண்ட் ஸ்விட்ச் குவாலிட்டியும் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ என்னோடய ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஃபீட் ஹைட் இருக்கிறேன் என்னோட லெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிளான்டடாக கீழே இருக்குது நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட்லேருந்து ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் டென் வரைக்கும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிப்டோவாக இருக்கும் பட் ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கலாம் ஏன்னா இந்த வந்து டென் எம்எம் சீட்டிங் பட் அதில் ஒரு விஷயம் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கொஷினிங்காக சாஃப்டாக இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு லாங் டிஸ்டன்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ரொம்ப நேரமும் ரைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்விட்ச் குவாலிட்டி ஸோ ஸ்விட்ச் வந்து ரொம்ப பயங்கரமாக குவாலிட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு ஸ்பீட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் ரைட் பை வர் வரும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரைட் பை வயர் வராது ரெண்டு ஆக்சிலேட்டர் கேபிள் தரும் எஸுங்க இதில் வந்து மேனுவல் ஆக்சிலேட்டர் கேபிள் தான் இருக்குது அதனால் இதில் ட்ராக்ஷனுங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் கிடையாது ஸ்விட்சஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியாக ஜஸ்ட் ஃபிங்கர் வச்சு ஆக்சிஸ்பிள் பண்ணுற மாதிரியே தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு இங்கே இன்ஃபர்டைன்மெண்ட் சிஸ்டமில் என்ன ஆக்சஸ் பண்ணுமோ நீங்கள் இந்த ஐ பட்டனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எல்லாமே இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த சுவிட்ச் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெட்லைட் சுவிட்ச் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இதில் வந்து ரெண்டு மோட் ஹெட்லைட் இருக்குது ஒன்று டிஆர்எல் இன்னொன்று வந்து ஹெட்லைட் ஸோ அது வண்டி இன்ஜின் ஆன் பண்ணி காமிச்சா தான் உங்களுக்கு இந்த வண்டியில் ஹெட்லைட் தெரியும் ஸோ இப்போ வண்டி ஆன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிஆர்எல் மோடில் இருக்குது இப்போ நான் வந்து ஹெட்லைட் ஆன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து டிம்மில் இருக்குது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு பிரைட் வேணா இந்த பாஸ் வச்சை ஃப்ரெண்டில் தள்ளினீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரைட் வந்துடும் அப்படியே இது பண்ணிட்டீங்கன்னா பா உங்களுக்கு ட
மிரர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் போயிட்டு இருக்கிறேன்னா இதான் என்னோட சீட்டிங் போஸ்டர் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது நான் சடனாக பிரேக் அடித்தா கூட வண்டியில் எங்கேயும் மூவ் ஆக மாட்டேன் ஏன்னா ரொம்ப பிளான்டடாக இந்த டிசைன் கொடுத்துருக்குறாங்க சீட்டும் கிரிப்பாக இருக்குது எனக்கு எங்கள் டேங்கு என்னோட லெக் தைஸ் வந்து அதில் ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு பர்ஃபெக்டாகவே ஷேப் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா பை ஸ்டாண்டர்டாக வந்து உங்களுக்கு இந்த லெக் கார்டு வருது ஸோ சேஃப்டி வைஸில் பஜாஜில் உங்களுக்கு லெக் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரேக்ஸும் கொடுத்துரு ஸோ பிரேக்ஸ் பற்றி சொல்லணும்னா உங்களுக்கு பை ப்ரம்போ அதாவது பை பிரே பிரேக் பேட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரண்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் டிஸ்க் பிரேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ தேர்ட்டி எம்எம் டிஸ்க் பிரேக் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த இடத்துல பஜாஜ் தே நெவர் காம்ப்ரமைஸ் ஆன் த சேஃப்டி ஏன்னா உங்களுக்கு லெக் கார்டு வருது ஏபிஎஸும் பை ஸ்டாண்டர்டு கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் டியோல் சேனல் ஏபிஎஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது தான் பஜாஜோட டிஎஸ் சீரீஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சிசி லிக்விட் கூல்ட் இன்ஜின் டிஓஎஸ்சி அண்ட் உங்களுக்கு சிக்ஸ் ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் உள்ள ஒரு இன்ஜின் இங்கே நீங்கள் பார்க்குறீங்க வெல் பஜாஜ் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இருக்கக்கூடிய அந்த கிராங்க் வீலில் தேர்ட்டி பர்சன்ட் அந்த இனர்ஷியாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதனால் என்ன ஆச்சுன்னா ஸ்பீட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடோட ஐட்லிங் ஆர்பிஎம் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் இருக்கும் பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் நிற்கிது இதனால் என்ன பெனிஃபிட்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லோ அண்ட் பவர் வந்து இதில் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ லோ அண்ட் ஆர்பிஎம் அந்த பவராக இருக்கட்டும் அந்த ஒரு லேக் இருக்காது ஸ்மூத்தாக ஒரு ஸ்மூத் ரைட் டெலிவர் பண்ணுறதுக்கு வண்டி அதை ட்யூன் பண்ணி அந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் கொண்டு வந்திருக்காங்க இதில் இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா எகைன் தலைவர் வந்துட்டு தேர்ட்டி ஒன் பிஹெச்பி உங்களுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் என்எம் நியூட்டி மீட்டர் டாக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த இடத்துல எகைன் ஸ்பீட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு நைன் பிஹெச்பி கம்மியாகுது இந்த இடத்துல அண்ட் டார்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எண்ணம் டார்க் கம்மியாகுது எதுனால அப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பெட்டர் மைலேஜ் ஸ்மூத்ரான ரைட் அண்ட் ஒரு அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் அங்கே கொடுக்குறதுக்கு வேண்டி இந்த மாதிரி ஒரு இது கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கூலண்ட் ரேடியேட்டர் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாலும் கூலண்ட் ரிசர்வ் ஆயில் இங்கே தான் கொடுத்துருக்குறாங்க ரொம்ப இதுவாக கொடுத்துருக்காங்க பட் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு டவுட் இருக்கும் நான் ஒரு ஆஃப் ரோடோ இல்லாட்டி ஒரு ஹெவி பம்ப்ஸ்லேயே தட்டினா இது டேமேஜ் ஆகுமா ஆகாது ஏன்னா அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு சம் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பேஷ் பிளேட் ஸ்ட்ராங்கான பேஷ் பிளேட்டும் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அந்த இடத்துல வந்து இந்த ரிசர்வ் கேன் வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸோ இது ஒரு விஷயம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த வண்டியோட செயின்ஸ் பாக்கெட் ஸோ செயின்ஸ் பாக்கெட் யூஸ்வலாக எல்லா வண்டியிலையுமே லெஃப்ட் சைடில் இருக்கு இங்கே வந்து ஸ்டேட் உள்டாவாக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மகேந்திர மோஜோ பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி வண்டிக்கு வந்துட்டு அந்த சைடில் தான் வந்திருக்கும் ஸோ அதாவது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் செயின்ஸ் பாக்கெட் தான் அந்த இடத்துல இது பிளேஸ்மெண்ட் ஆயிருக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஜினை ஃபியூல் அதாவது ஒரு ப்ராப்பரான ரேஞ்ச் கொடுத்துருக்கு உங்களுக்கு தேர்ட்டீன் லிட்டர் ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன்னே நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பெட்ரோல் போட்டிங்கன்னா ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஹவு கூல் இஸ் தட் இன்ஜின் பற்றி சொன்னால் அப்போ இந்த வண்டியோட எக்ஸாஸ்ட் நோட் நீங்கள் கண்டிப்பாக கேட்கணும்ல வெல் இந்த எக்ஸாஸ்ட் நோட் ஸ்பீட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மாதிரி இருக்கா இல்லை இதுக்கு ஒரு யூனிக் ஒரு நோட் இருக்குதான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ வண்டி ஆன் பண்ணுறேன் ஸோ எகைன் ஆன் பண்ணிட்டேன் சி இப்போ இந்த நோட் லோ ஆர்பிஎம் அதாவது ஐட்லிங் ஆர்பிஎம்ல கேட்கும் போது டுக்கு 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 டுக்குன்னு இந்த நோட் வருது இது எதுனாலனா ஆர்பிஎம் அவங்களுக்கு தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்ததுனால அந்த ஒரு பீட் இதில் வருது எனக்கு இந்த சவுண்ட் ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு ஏன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரடோட இந்த சவுண்ட் கொஞ்சம் கிரண்டியாக கொஞ்சம் பேஸியாக அந்த ஒரு டக் 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 ஐட்லிங் சவுண்ட் இதில் இருக்குது வெல் இப்போ எல்லாம் சொல்லிட்டப்பா ரைடிங் ஒரு கம்ஃபர்ட் பற்றி சொல்லுன்னு சொல்லி நீங்கள் எதிர்பார்ப்பீங்க அதை பற்றி தான் அவங்க கிட்டே இப்போ சொல்ல போகிறேன் இந்த வண்டியை வந்து ரோட்லேயும் சரி ஹைவேலேயும் சரி சிட்டிக்குள்ளேயும் சரி பம்பி ரோட்ஸ் அண்ட் ஆஃப் ரோட்ஸ்லேயும் ஓட்டினேன் அந்த இடத்துல இந்த சஸ்பென்ஷன் ஒரு ட்ரமாண்டஸான ஒரு கம்ஃபர்ட் கொடுத்துச்சுனே சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்காக இருக்கட்டும்
பட் இட் வில் கோ ஆன் த ஸ்பீட் ஸோ கம்பெனி தரப்புலேருந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஸ்பீட் கிளைம் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம அதுக்கு மேலேயும் கொஞ்சம் க்ரூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அடுத்தபடி பார்த்திங்கன்னா ஹீட் ஸோ ஹீட் பார்த்திங்கன்னா போகும்போது எகெயின் ரேடியேட்டர் அப்பப்போ ஆன் ஆகும் ஆஃப் ஆகும் ஸோ அந்த இடத்துல என்னடா வண்டி ரேடியேட்டர் ஆன் ஆகிட்டு இருக்கு வண்டி ஹீட் அந்த இடத்துலலாம் அப்போல்லாம் ஹீட் ஃபீல் பண்ண மாட்டீங்க ஒரு க்ளோஸ் வெஹிக்கிள் பம்பு டு பம்பு டிராஃபிக்கில் போகும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த ஹீட் வந்து உங்கள் காலில் அடிக்கிறது நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுங்க அப்போ வந்து ஹீட் லைட்டாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ இப்போ உக்காந்துருக்கிறேன் ரேடியேட்டர் ஃபேன் ஆன் ஆனே இந்த ஹீட் வந்து இப்படி தான் போகுது தவிர இப்படி வரல ஸோ பொதுவாக நார்மலாக எல்லா வண்டியிலுமே வந்து இப்படி வர்றதுனால ஈஸியாக உங்கள் லெக்குக்கு அடிக்கும் ஸோ இது வந்து இப்படி அடிக்கிறதுனால உங்களுக்கு அடிக்காது பக்கத்தில் இருக்கவங்களுக்கு இந்த ஹீட் வந்து தெரியும் ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒரு பம்பு டு பம்பு டிராஃபிக் போகும்போது ஸோ அந்த வண்டியில் டிஃப்ளெக்ட் ஆகி கால் அடிக்கிறது தான் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுங்க அடுத்தது நான் ஒரு கான் என்னன்னு பார்த்தேன்னா இந்த பிரேக்ஸ் ஃபுல் பர்ஃபெக்டாக கால்குலேட் பண்ணியிருக்கவங்க ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது பட் ஒரு சில இடத்துல நீங்கள் அதாவது ஒரு ஆஃப் ரோடு அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல போகும்போது பேக் பிரேக்கை டிபெண்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக பேக் பிரேக் அந்த அளவுக்கு எஃபர்ட்டை இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லும் இது வந்து ஒரு சுவிச்சபிள் ஏபிஎஸ் கொடுத்துருந்தா இன்னும் பெட்டராக இருக்குங்கிறது என்னோட கருத்து ஏன்னா சுவிச்சபிள் ஏபிஎஸாக இருக்கும்போது நீங்கள் ஒரு ஆஃப் ரோட் டெரன் போகும்போது ரியர் பேக் ஏபிஎஸ் வந்து ஐ மீன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து அழகாக அந்த இடத்துல இது பண்ணலாம் எங்கே டேர்ன் பண்ணுமா ஜஸ்ட் பேக் பிரேக்கை டேக் பண்ணி அப்படியே போகலாம் அது ஒன்று இல்லைங்கிறது என்னோட ஒரு சின்ன ஒரு இது அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பேக்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி கொண்டு வந்துருக்கிறாங்க இந்த ட்ரான் ஸ்பீட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடாக இருக்கட்டும் இல்லை நம்ம டி ஃபோராக இருக்கட்டும் அந்த ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி டேர்ன் பை டேர்ன் நேவிகேஷன் ஆப்ஷன் கொடுக்கல அது கொடுத்துருந்தா இன்னும் பெட்டராக இருக்குங்கிறது என்னோட ஒரு ஒப்பீனியன் நான் சொல்லலாம் ஸோ அடுத்தபடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட வெயிட் ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி கேஜி இதோட ட்ரை வெயிட் பட் ஸ்பீடில் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி சம்திங் தான் வருது பட் ஸ்டில் இது அதோட ஜாஸ்தியாக இருந்தாலும் ஓட்டும்போது அந்த வெயிட் ஃபீல் பண்ணும் போது பார்த்திங்க ரொம்ப நிம்பிளாக ரொம்ப அஜலாக ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக நீங்கள் க்ரூஸ் பண்ணி இந்த வண்டியில் போகலாம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து டெலஸ்க பிக் ஃபோக் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரியரில் ஒன் ஃபார்ட்டி டயர் வரும் அடுத்தபடியே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் ரைட் பை வயர் வரணும் இங்கே வந்து மேனுவல் கேபிள்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால உங்களுக்கு ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் இதெல்லாம் கிடையாது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரேக் பேட்ஸ் ஸோ இதில் வந்து சின்ட்ரட் பேட்ஸ் வராது இதில் வந்து ஆர்கானிக் பிரேக் பேட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் பவர் ட்ராப் எகெயின் பவர் ட்ராப் ஈஸி வந்து ரீமேப் பண்ணி பவர் ட்ராப் பண்ணியிருக்காங்க ட்ராக் எனர்ஜியாலையும் கொஞ்சம் ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணாலும் குவாலிட்டி வைஸில் அவங்க கம்ப்ரமைஸ் ஆகலை ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான ஒரு ரைட் கொடுக்கணும்னு சொல்லி தான் அவங்க மைண்டில் வச்சு இந்த வண்டியை டிசைன் பண்ணி இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் வந்ததுனால இந்த வண்டி இப்போது மார்க்கெட்டில் டூ லேக் செவன்டீன் தௌசண்டுக்கு எக்ஸ்ஷோரூம் ப்ரைஸ்க்கு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு அட்ராக்டிவான கலர் லான்ச் பண்ணியிருக்கேன் வைன் ரைட் பேண்டம் பிளாக் அண்ட் த பால் ஒயிட் ஸோ இந்த வண்டியில் எது உங்களுக்கு அட்ராக்ட் பண்ணிச்சுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வண்டி நீங்கள் சூஸ் பண்ணுவீங்களா மாட்டிங்களான்னு சொல்லி கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நான் தான் உங்கள் பல்வி ஸ்டே டூன் வித் ட்ராய்ஸ் பக் தமிழ் சி யூ நான் அதர் வீடியோ அண்ட் ட்ராய்ட் சேஃப் ஆல்வேஸ் அண்ட் தட் யுவர் கிளாசிக் ட்ராயம் ஸ்பீட் டி ஃபோர்